whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ, had not God, he that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. There come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him God's speed. For he that biddeth him God's speed is partaker of his feebleness. Sabay-sabay po, dalawa, ready, go. Having many things to write unto you, I would not write in paper and ink, but I trust to come unto you and speak face to face that our joy may be full. The children of thy elect sister, greet thee. Amen. Let's, uh, <coughs> say ko lang po yung verse. Seven, sabi dyan, for many deceivers are entered into the world who confess not that Jesus Christ has come the flesh. This is a deceiver and an, an antichrist. Let's pray, Lord. Lord. Salamat po, Lord, sa mga salita niyo po, Lord. Mga warnings pa kayo ng aral, pa kayo na kailangan namin. Uh, for the day na magkumpisa kami manampalatay sa inyo hanggang kami po'y uh, gamitin nyo hanggang kami po'y kunin nyo po Lord we pray na ang aral na ito ngayon exposing iglesia ng Manalo uh, cold Panginoon we pray na pagpalain nyo Lord at matuto kami mawarningan Panginoon dahil mawarningan sa lahat sa amin dito and even sila ng mga kapakinig so we to Lord we pray na kayo po'y malalati at magagabay Bawat isa sa inyong lingkod. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, mga kapo na po. <clears throat> Magandang umaga po sa lahat. This time, mag-online lang ako ha, kasi dito natin kukunin yung ating uh, may outline naman ako dito pero ang title po nito is ito po yung ating series. Nalalim pa ating series. So, pangatlo na po ito. Una, introduction natin. Ang title itong series is Many False Prophets. Many False Prophets. Ibig sabihin, maraming uh, mga huwad, mga propeta, mga pagpagturo na mali. May nakinig ba? So, sa mga ba- maraming sa baptism na ito makikinig eh. Masa tayo, tinitira natin lahat. Kasi nga, hindi nang pwedeng yung iba, hindi natin tinitirahin. Diba? Kasi kung, kung gusto natin sa katotohanan, mayroon dito ang loko-loko, dapat lahat siya kasi ang dami niyan eh. Pero specifically sa series natin, inuuna natin syempre yung mga relevant sa ating mga Pilipino. Okay, so sino ba yung number one natin last, last September? Catholic, di ba? So this time, ang pangalawa sa mga medyo prominente na kulto Pilipinas is ang Iglesia ni Manalo. Mayroon pa ba iba? Bukod yung kaya na, iba, maliit yun. Ito, malaki talaga to. And kaya kailangan natin warningan Yung mga tao, kayo mismo Iba sa atin dito, sabi dyan, sa bay sapa daw Active daw sila dyan And then kahit saan Pilipinas and sa ibang mundo rin Ay, ibang... So, pero lalo sa Kaya ito yung pangalawa natin Okay? Subtitle nito is Deceiver and Antichrist So, hindi ba yung ginawa kong sa Facebook pero Anyway Kung naalala niyo po yung ating introduction, introduction po natin last time is uh, yung una sa series. Ito po yung mga points natin. Okay? Ways to identify and combat false teachers. Number one, know God in the spirits. Okay? Dahil maligtas ka muna. Pag alam mong Diyos, spirito ng Diyos, matetell apart mo yung mga kulto. Amen? Okay So, pag hindi ka ligtas, hindi yung mga lalaman kung sino yung kulto Kasi wala ka rin pagkukumparaan Amen? So, kaya number one, know God in His Spirit Number two, learn and examine Okay? Ibig sabihin, matuto ka dapat, tingnan mo Pag sinabi examine, uh, i-examine mo Ano ba yun? Siya sa atin mo Okay, sabi kayo sa Bible, believe not every spirit Hindi ibig sabihin, may hawak na Bible, may church Hindi ibig sabihin nung no, lahat siya na pare-pareho na. Amen? Amen. Tayo. The number three na points natin sa ating introduction ng uh, ating series is acknowledge and know that there are many false prophets and teachers. Ito yung isang importante ito kasi 
Isa mga objection na iba, ba't nang tinitira yung mga ganyan? Bayaan mo silang magturo ka lang ng totoo, silang turon sa kanila. Hindi nga pwede yun. Isa sa mga ginagawa nila, kaya sila nakakalusot, kasi dahil dun sa ganong klase ng thinking, na dapat wala tayong pakialamanan. Tama ba? Mayroon iba sa inyo ganyan kasi, kasi mga kaibigan nyo, di ba? Dadali ko dito, pastor, yung ma-open. Di ba? Mas inisip mo ba yung feelings nila sa kaluluwa nila? Ano mong dapat mo isipin better? Kaluluwa nila o yung feelings nila? Mas syempre yung kaluluwa nila, amen? So, kaya sinasabi natin yun. Okay, para kung andun sila, yan, sa kung anong pananampalataya, yan, Matulik yan. Salamat pag naligtas. Dapat umalis din sila doon eventually. Amen? Kasi kung ligtas ka, gusto mo ba manatili doon talaga? So, yan. Kaya in-expose natin. So, ganun tayo sa lahat ng false teaching. In-expose natin sila. Hindi natin sila. So, i-acknowledge nyo na marami yan. Yung sinabi natin. Kaya title lang ating series. Eh. Many false prophet eh. So, hindi natin pwedeng itanggi na Maraming false prophet. Amen? Hindi tinitira lang kasi sabihin ba? Tinitira lang yung pastor kasi naiingit ka eh. Di ba? Yung <laughs> mga ganang objection eh. Para pumunta sa'yo, umalis doon. Tama naman yung pero yung part na naiingit, hindi rin. Amen? Kasi kaya natin tinitira para malaman ng tao na wala dapat sila doon. Pumunta sila sa rama. Okay? So number one, know God, be saved. Number two, learn and examine. Number three, acknowledge the, and know that there are many false prophet and therefore kung maraming false prophet, Huwag ka mag-object sa ganitong klase ng teaching, preaching. Number four is, know, ident know and identify the Lord's primary enemy. Sino primary enemy ng Diyos? Was teacher bago yan? Satan. Satan muna, di ba? So, siya yung naglilid dyan. Kaya meron tayong Revelation series din, di ba? Sino do yung merong beast, pero sino yung naglilid sa kanya? Nagbibigay sa kanya ng pangyarihan. O di ba? Sa satanas din. So, ganun din yan. Kaya huwag kayong ma- Li, uh, mamaya matatakil natin may sa demonyo to eh, okay mo gulat pag ganun kasi bakit naman yan may game false teacher at mag uh, nakalabari ng totoong uh, religion kung hindi sa demonyo yan okay so okay mo gulat ha okay no and identify the lord's primary enemy origin cause of the false so pangalawa sa kaisa tanah sino naalala nyo yung series natin ha naalala nyo yan Tama, yung satanas. Pero, sino yung mga grupo ng tao na galit na galit kay Jesus? Mga hudyo. Okay? Kaya mamaya, may kita natin, may trace ng hudyo dito sa Iglesia ni Manalo. And number uh, five, draw strength from the Lord Himself as His children. Kung anak ka ng Diyos, huwag kang nahatak ng kung anong lakas, kung kanino lang. Okay, sa Diyos ka humatak Humingi ng Kapangyarihan Kasi Ganon ang matinong anak Di ba? Usapol ako, may problema si Stephen Tapos pumunta kay Brother James Medyo uh, ano ako dun, di ba? Ba't ka dun pumunta? Ako tatay mo eh So, dapat sa Diyos tayo Hingi ng tulong at ng lakas Yun ang ating number 5 Number 6, last time Have the true love o sinabi yung true love, ibig sabihin, iba, gagawin nila, pepekehin nila, ah, bibigyan ka ng magandang programa sa church. Pero hindi ka nila mahal. Ang gusto nila, makunta ka sa church nila. At, dumami sila, and therefore, pang sarili pa rin yun. Amen? So, ang true love na tinatutok natin last time sa ating series nga, sa introduction, kung mahal mo talaga itong mga taong, tutulong mo sa kanilang tama. Amen? Para maalis sila, at least maalis sila sa Catholic, sa Iglesia ni Manalo, kahit hindi sila pumunta dito, Okay na rin yun. Amen? You have the true love of God. The last is testify of the Lord Jesus against the false saviors of the false teacher. So, kung papansin ninyo, lahat ginagawa natin yan. Yung, apat, yung seven points na yan, ginawa natin sa Catholic, gagawin ulit natin ngayon sa Iglesia ni Manalo. Okay? So, umpisa na natin. Kasi, ngayon, nakakonected na tayo. Kalimutan ko yung kanilang website. Nakakalas ba? Nakakalam ba? Iglesia. Ilagay ko lang kasi saan eh. Medyo mabagal ang Converge. 
Iglesia No Cristo dot net yan eh. Okay, ano gagawin natin? Sila ang naglagay sa website nila niyan, i-evaluate lang natin. Wala. And then, bagal. Okay, isa-isayin po natin nakalagay ito sa kanilang website. Ito yung mga paniniwala nila. Tingnan natin. Men? Kung sila ay sa Diyos o hindi sa Diyos. So, mayroon tayo dito ng 14 points. By the way, gusto ko muna palang ano. Yung kanilang logo. Nakikita nyo may logo na. Medyo maliit, no? Hindi ko na ko yung malaking ano. Pero yung logo nila, makapansin mo dyan is... Hindi, kailangan ko talaga puntahan yan. Unahin natin yung logo. Na-save ko yan, eh. Hindi, tingnan ko na lang doon. Ay, kinig ba? Sino may kaibigang Iglesia ni Manalo? Isa. Isa lang. Di ba? Active yan sa Lagundi. Si isa. Dalawa. Sino dyan? Meron dyan, no? Si Ezi. Ay, ba? Meron ba tayo? Meron, di ba? Dati. High school. Uy, meron kami. Sabi ko... Logo, no? Kasi may kinumpala dito. Talagang match na match siya. Ito, ito. Ay, kita niyo ba ito? Hindi niyo medyo alam ito, eh, no? Pag sinabi pong masonry, masonry, Alam nyo ba yung masonry? Hindi nyo pa masyadong alam yung iba, no? So, ito po ay uh, yung masonry, parang fraternity po yan, na pinapakilala nila may Diyos sila, pero iba yung Diyos nila. Okay? So, mabilis lang po kasi, pero may kinalaman kasi. Ito po sa kaliwa nyo, ito yung logo ng iglesia ni Manalo, okay? Dito po sa kanan, ito po yung uh, isa sa mga common na uh, logo din ng mga mason. Pag sinabi mason, freemason, ito po yung parang paternity, pero kulto po yan. Mas malapit yan sa occult. Pag sinabi occult, talagang sa demonyo na. Okay? So, yung G na nasa, dito muna tayo sa freemason, dito sa kanan po. Uh, yung G daw ay just daw yan, God. Pero pag pinag mo yung religion nila, paternity nila, hindi just na totoong just yan. Si Lucifer yan. Woo! Oh! Pag may time tayo, iyan na rin natin. Okay, si Lucifer yan. Sila nagsabi nun. Papakita ko sa inyo yung quote nila. Sila nagsabi nun. Anyway. So, nakita nyo ba yung symbol nila? Bakit merong uh, yung triangle sa taas is compass po yan. Yung triangle sa baba is parang ginagawa na yung tagli dyan lang? Skwala. Skwala. So, yun po yung gamit ng mga uh, engineer. O kaya nga mga mason. Ibig sabihin, naglalagay niya. Okay? Ang yung samahan nila, ibig sabihin niya, parang mga galing sila sila yung mga workers. Hindi naman sana masama, di ba? So, magtabaho, hindi. Pero, yung paternity nila, parang umikot doon. Parang ginador daw nila yung magagaling. Tapos, kasama-sama sila, sasamba sila sa Diyos nilang Lucifer. Hindi na sabihin Lucifer. Pero, yun yun. Ay, tindan nyo na. So, next time, ano natin yan, ha? Yung internet naman kayo, i-search nyo na rin. Ano yung Freemason? Okay? Dito tayo sa kaliwa ngayon, Iglesia ni Manalo. Ito yung ating uh, topic. Nakita nyo ba yung resemblance? Kitang-kita ka, di ba? Isang ganun lang, ha? Uh. Mayroong uh, kumikintam sa taas. Sa Freemason, syempre, yung all-seeing eye of Horus. Sa Iglesia ni Manalo, parang dub. Alapate yan. Pero sa baba, talaga kita-kita mo una yung compass and then ang naiba, siyempre may lamb and then may Bible daw kunwari, libro. Ewan ko anong... And then may triangle na naman sa baba. 
na nagko-correspond dito sa eskwala dito sa ano, di ba? Pansin niyo no. Anong binubuo niyang yung triangle na yan pag pinagganoon mo? Star of Star of David bilang tawag nila. Okay, pero actually, yun ay hexagram na gamit ng mga satanista. Again, isearch nyo rin ulit yan. Hindi nga lang tinatanggi yan eh. Nasa history natin yan, mga satanista, ginagamit yung hexagram. Kaya kung yan, yung mga anime-anime na pinapanood nyo, ginagamit din nila yan. Yan din yung dapat pinapanood nyo kasi na-influensya din kayo yan. Alam nyo ba yun? Sa history, yung hexagram na yan, ginagamit ng satanista, ba't mo gagamitin yan? Sa church nyo. Amen? Introduction pa lang yan. So, dyan pa lang, sana nakita nyo correlation, hindi yung conspiracy theory, kayo na nakita sa mata nyo. Okay? Hindi ako naniniwala ng kataon lang yan. Okay? What? Hindi ko na alam yung mga bago, pero basta marami yan yung gumagamit ng basta hexagram. Tandaan nyo yun. Makikita nyo kahit saan. Ginamit nyo ng kung saan-saan. Okay, bilisan lang natin ito sa number one. Puntahan natin yung kanilang website. Tingnan natin ang mga paniniwala nila. At uh, sabi, parang hindi nyo sabihin na sabi ni Pastor, eh, minimisrepresent mo naman sila. Hindi. Manggagaling mismo sa website nila. Kayo at ang Bible ang mag- Uh, evaluate kung sila ba isa Diyos o hindi. So, number one, syempre, Bible daw. Anong paniniwala nila sa Bible? Okay? Holy Scriptures. Kala mo, naniniwala talaga. Tingnan natin. Uh, sana matapos na natin ngayon, no? Yan lang. Ganyan lang kay Ikse. Okay? So, we believe that the Bible is the sole basis of faith and service to God. Tama naman. The gospel is the power of God. Actually, nabasahin lahat to. Gospel of the power of God and salvation to those who believe. Tama naman. Lahat po yung tama. Actually, lahat yung tama. Ano yung problema? Una, ang iglesia ni Manalo, wala silang isang Bible. Okay? Kung tinanood ko yung mga show nila sa TV, okay, ang daming Bible niya, no? So, papaliwanag yung false prophet. Tapos, tingnan natin sa salita ng Diyos. Basa. Papaliwanag ng ganyan, bababa yung isa, bawonin yung isa. Ano yun? Tama ba yun? Ano may salita ng Diyos dyan? Sa pito na yan, wala bang isa na yan, di ba? So, ito mga sinabi nila dito, kasi ito yung, pa, ano nila eh, uh, tawag dyan, public statement nila eh. So, kahit tama ito, merong uh, hypocrisy na tinatawag. Kasi sinasabi nila, ang Bible ay totoo, dapat dating sundin, again, tama naman. Kaso, malabo yun sa kanila. Kasi kung ilan, kung labing isang Bible mo, alin doon? E kaya nga labing isa yan, kasi hindi yan nag sa lahat ng bagay. Hindi na nyo ba yun? So, yung mga luma, alam nyo na to, kasi mayroon tayo kay James Seminar. Yung mga bago, at least, yun ang tinitira ko ngayon, yung mga bago, ha? Kaya, okay, yung ano. So, yung iba dito, ulit-ulitin ko lang. So, no one standard. Yan ang aking outline dito. So, naiiniwala sila sa Bible daw. Mga sinulat nila dito, tama. Kaso, wala silang isang standard. Nag-focus sila sa mga bagay na paniniwala naman nila ng Kristiyano. At in na nila yung actual uh, dapat nilang hindi avoid, which is, kung sinabi mo ang Bible ang tama, eh, nasa ng Bible mo? No? Pakita mo sa akin. in nila yon Tingnan natin sa Bible. Tama ba yon Pabisado nyo naman ito, di ba? 2 Timothy 2.15 Study to show thyself Approval to God One man that needed not to be ashamed Rightly dividing the word of truth So, pwede ba nilang gawin nyo kung labing isang Bible nila? Hindi Eh, sinabi nila, yan ang may wala Alin nga doon? Alin dyan? Labing isa yan Tsaka nagtuturo ka dyan, kukunin mo yung isa, tapos mamaya yung isa bubuksan mo. Ba't hindi bubuksan yung isa lang? Malinaw ba? Hindi kasi matatagpuan sa isang libro nila, sa isang Bible, yung pinaniniwalaan nila. Kasi, unique sa kanila yung kanilang paniniwala. Bakit sila unique? Hindi laging maganda ang unique, ha? Okay. Kaya sila unique at... Kasi, si, ang sinusunod talaga nila yung kanilang false prophet. By the time na tinuro ni Manalo yan, hindi nila pwedeng baguhin yan. Eh kaso, andito yung sa Bible. Hindi, ito sinabi ni Manalo eh. 
Okay, yung leader pa nila sa Pharisee Manalo, hindi ko na nalagay, no? Pero, mali yun. Okay, according to the Bible, tama dapat ang iyong pag-divide, pag-aaral, hindi ka may hiya, kasi isang sinasabi ng salita ng Diyos, pag nakita, pag pinapahiya ka ng ibang tao, ibigay mo lang itong Bible, basahin mo yan, salita ng Diyos. Ba't ako may hiya? Yan sinabi ng salita ng Diyos, di ba? Sila, hindi na magawa yun, kasi, again, Labing isa or hindi ko na maalala kasi parang gano'n na nasa utak ko eh. Labing isa or pito. Gano'n ang Bible nila. At ang pinaka nila yung lamsa. Anyway, number two. <coughs> Kalang para babalik. Ito ata yan. Yan. Ano daw yung Holy Spirit? By the way, pinaka pinaka talaga nilang mali is yung non-trinitarian sila. Okay? Kaya madadaanan natin yan. Anong ang paniniwala na sila Holy Spirit at siyempre hindi Diyos. Okay? According to them, ah, sabi dito, <clears throat> we believe that the Holy Spirit is the power. Is the power sent by the Father in the name of Christ. Tama naman yung kaso. Ano sabi dito? Christ also sent the Holy Spirit to help us in weakness and infirmities. The Holy Spirit strengthens and edify comforts the church. Tama lahat yun. And although the Spirit is a Holy Spirit is a spirit Never does the scripture refer to it as a God The Holy Spirit Because it is not God But one of the spirits Being sent by God Tindin na One of those Ilang kaya spirit nila Okay, tindin natin sa Bible Medyo mahangami kasi tayo ano eh Diyos ba yung Holy Spirit? Sabi sa Matthew 28 Ang sabi doon Baptizing them in the name Of the Son, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pinantay siya sa tatlo eh. Okay? Sa dalawa, I mean. So, name ng Father, name ng Son, which is Jesus, and name of the Holy Spirit. So, isang Diyos. Dito lang tayo sa Acts 5. Pilisan natin ito. Acts 5. 3 to 4. Nakakasunod ba yung mga bago? Tingnan natin kung Diyos ang Holy Spirit. Okay? Okay? Sabi niya, but Peter said to Anais, itong Ananais na to, ito ay nagsinungaling. At nagbibida sila. Kunwari, magdo-donate ng malaking pera sa church, kaso binawasan. Nagsinungaling sila sa tao, sa Diyos. At matigas ang mukha nila about that. Mamaya, mamatay sila. Kaya sabi dito, why has Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost? Doon sila nagsinungaling, siya, nagsinungaling na siya sa Peter eh. Pero Pinoy tawag na yung Peter, sinungaling ka sa Diyos pa! Ah, sa Holy Spirit, mamaya na yung Diyos, di ba? Yung Holy Spirit ba, yung Diyos, Holy Ghost, to keep back part of the price of the land. Kung nari, magdo-donate ako, Pastor Peter, ng isang milyong, kasi nabenta ko yung aking ganyan-ganyan ng isang milyon. Wow! Spiritual! Pero yung pala, nabenta niya dalawang milyon, isang milyon lang ang do-donate niya, okay na yun, hindi ko naman... Diba? Hindi naman sana bawal yun kasi nagsinungaling eh. Kaya sabi dito, while it remained, ito yung ulit dyan, was it not thine own? And after it was sold, was it not in thine own power? Okay? Nga sa inyo yan, kung bibigay yan o hindi, kung magkano, walang problema. Kaya sabi dito, why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou was not lied unto men, but unto Kanina, Holy Spirit ngayon, nanto. So, si, sino ba talaga? Sa Diyos o sa Holy Spirit? Pareho. Eh, ba't ngayon, God yung Holy Spirit? Kasi God siya. Ganun kasimple yun. Amen? So, actually, marami pa dyan. Acts, uh, sorry, Hebrews 1.8. Ay, Jesus pala yun. Pero marami pa yung Holy Spirit. Napag-aralan na yun tatang sa, sa Sunday School. But anyway, bilisan lang natin, no? Holy Spirit, sabi nila, power lang, hindi Diyos. Ang sabi ng Bible, ang Holy Spirit ay Diyos. It gets worse. Okay? Punta tayo sa kanilang next. Yan po ang beliefs nila, mga major. At kung dito ito sila unique. Sa membership, ah, sorry, church and salvation, pinakipotating Topic sa atin, salvation. Amen? Anong paniniwala nila sa kaligtasan? Sila nagsabi niya na, the Iglesia ni Cristo believes that membership in the Church of Christ is the only means for people to receive the salvation that the Savior Jesus Christ brings. Wow! Diba? Tindi. Diba? Kailangan member ka dito para ka maligtas. 
Pag natiwalag ka, hindi ka ligtas. Pag pumasa ka ulit, ligtas ka na. Tigas na muka, di ba? <coughs> all people need salvation. Of course. For all of sin. Medyo inano nila, di ba? Yung tama na naman. Ganyan ang kasinungalingan. May mga tama, tapos biglang isisingit yung mali. So, inuna nila yung mali, nasabihin nila yung mga tama, lahat nagkasala, alam naman natin yung tama yan. If for people to be saved, should enter in by Christ by becoming a member. Okay, may verse sila. Tingnan natin. Kailangan maging member ka daw para <coughs> maligtas. Tingnan nyo itong gano'ng katwisting ito ng John 10.9. <coughs> Bakibasa mo. Ready, go. Nasaan yung iglesia ni Manalo dyan? Wala. Kaya sabi ng Panginoon, sa kanya tayo mapasok, hindi sa iglesia ni Manalo, di ba? Nakita niyo yung pinapasok, sino nga alik? Bado yung sabi, ang subtitle nito na sabi ko pa kanina, Deceiver and Antichrist. Uh, sa ating text, di ba? Second John, uh, sabi doon, this is a deceiver and antichrist. Nanlolo ko, di ba? Wala naman sinabi dyan na iglesia ni Manalo eh. At sasabihin ito ang aming text. Sinabi dito, kailangan maging member. Nasaan? Alam niyo yung meme na nakaganon? Kulit mo eh, di ba? Yung isa naman, gano'n. Wala dyan eh. Pero manloloko. Pinapasok nila yung kanilang wicked agenda sa Bible. Okay? Masama na yung masama, di ba? Masama na yung sinungaling eh. E lalo pa kung sa Diyos mo, yung mga bagay na patungkol sa Diyos, kaligtasan, doon mo gagawin yung kalokohan mo kasi nung halingan mo. So, gano'n ka-wicked yan? Sana nakikita niyo yung ating ano, ha, point. Okay? So, may yung kasinabing tama, biglang, sabay, mali. O, may verse pa sila. Sige, basahin natin. Baka sabihin nila, ano eh, 12.27 ng 1 Corinthians. Hanapin nyo, umahanap nyo. Ano yan? Sorry. 12.27. 12.27. Thank you. <clears throat> Now, ready, go. Now we are the body of Christ and members in particular. Ayun, no? Christ. <laughs> Member. Body. Ay, tama pala sila. Ayun tayo. Kaya usap niya dito, makaligtas. Una. Amen. At sabi dito, kayo yung body of Christ. Kayo. Hindi yung kailangan pumasok kasi kayo na nga yun eh. Amen? Amen. At members in particular. Kaya sa atin, kahit yung mga hindi ligtas dito, kaya, ah, yung mga ligtas, kung natin, si, si Ronel, ligtas ka na ba? Mas, nag-backslide na siya. Ayaw ako na mag-church. Ligtas ka pa rin ba doon? Kasi hindi ka na member. Paano yun? Ganun tayo, di ba? Hindi natin i-encourage yun, ha? Pero ganun tayo sa kanila, dapat member ka, active member ka. Tama ba yun? Maganda sana yung para sa pastor. Kasi matatakot kayo. Pero hindi yun ang totoo, eh. Hindi ko pwedeng uh, sabihin sa inyo na hindi naman yun ang totoo. Kaya sabi ito, ha? Ah, Pakibasin nyo. Christ? Christ will not save anyone outside the church of Christ. Because it will be against the law. What? Sige, tuloy. His law. Therefore, such sinners should pay for their own sin. Parang, andito siya. Tas, basahin natin. Hindi natin matatapos talaga ito. Pero, kailangan ito eh. Amen? Deuteronomy 24.16. Kaya nga yung na-expose natin, di ba? By the way, napakalaking church nito, ha? Church... May mga sarili yung mga tagapag-aral tapos ganito ang interpretation ang nyari. <coughs> Deuteronomy, ano daw? 24? Mutang ko agad eh. Actually, marami pa dito. Maratawa na lang kayo. Kaya isa-isa yun natin. Sige, ready? Ako na lang muna. The father shall not be put to death for the children Neither shall the children be put to death for their fathers. Every man shall be put to death for their own sin. Ano yan? Batas yan ng Israel sa mga, pag tinignan mo dito, yung 
uh, yung sa kanilang civil society. Hindi yan lang ito yung perno. Amen? Amen. Diba? Ayan, no? Ito yung bata sa kanila. <coughs> Okay, ba't nila pinapasok ngayon dito? Kasi wala na silang makuha eh. Oo. Oh, ang dami-dami. Ang dami-dami verses sa kaligtasan, especially sa New Testament. Ba't nila papasok yun? Revelation 2014. Sana nakikinig kayo ah. Oh. Ayun pala yun oh. Hindi, pakita natin. Yun ba yun? 2014. Okay. Iba sa ready go. <coughs> Nasaan dyan yung pag hindi ka member? Impyerno ka. Ay, tanya yun. Ang layo. Applicable yan sa mga hindi naligtas nga. Oo, lahat ng niligtas. Pero saan nila kinukuha yung pag hindi ka member sa amin? Impyerno ka. Ay, dapat maging member. Asan dun yun? Ay, tanya yun. Ang layo. Actually, parang ano yun, nag-search lang yan eh. Ganyan po kasi yan eh. Sinurge lang yung hell. Ay, may hell dun. Lagay natin dito. Kung di sila nahihiya, sarili nila, ewan ko na lang. Diba? Kung totoo ha, kung totoo, may tao nag-aharap ng katotohan, nandito niya yung website mo, ganyan yung reference mo sa iyo, aral mo, may hiya ka sarili mo eh. Eh, sablay na sablay. Diba? Diba? Hindi mo kailangan mo yung college yan, baka may tindihan sinasabi ko sa inyo, di ba? Especially, ligtas kasi kayo, kaya naitindihan nyo. Ngayon, kahit hindi ligtas, pag tinignan nyo, yun ang reference nyo. Ang sali, mamaya, marami pa. So, sana, nakakuha nyo yung itingnan ko, ha? Yung pinapayag ko, I mean. So, mali-mali. Yun ang kaligtasan nila, dapat member, wala naman doon. Ba't nila dinadagdag? Alam na na. Alam mo na, ano bakit? Sa pabol sa kanila. Okay, pag naging member ka nila, dami sila, mayaman sila, pero lumalabag salita ng Diyos, wala silang pakilam. Hindi naman sila totoo eh. Amen? Amen. Number three, number four. <coughs> okay lang, alas dosi tayo. Joke lang. At hihingin ko na lang sa gitna. Seven, okay? Hanggang seven lang tayo muna. Kita tayo sa resurrection. Ah, worship of God muna. Number four. Ito, medyo walang problema dito. Ah, sige. Nakukuha ba? Worship of God. Ano ibig sabihin nila sa worship of God? Ba't ganun? Tama. So, yung worship of God, napaka-vague yan. Tsaka, uh, sa lahat ng Christian groups, malamang, pare-pareho yan. At least. Okay? Pag hindi ka marunong, pag sinabi nila, binasa mo, eh, tama naman eh. eh tama nga, lahat ng kasinungalingan, may tama. Amen? Sinisingit lang yung kasinungalingan sa tama. Kapag binasa mo to, <coughs> saan nila, may iksi naman to eh. Bless uh, ni Cristo, believes that it's the whole duty of man to worship God in His commandments. Tama. Worship of God is in man's inherent obligation because He created us. Tama rin. Hence, we do not be belong to ourselves, but to God. Tama na naman. Kaya ito yun? Tama eh. Worship of God should be done in spirit and in truth. Tama din. God's, kanina, di ba, yung pinabisyado natin, John 4, 23-24, God's name should be worship. Ha? God's name should be worship. This is worship in spirit and His will should be done by obeying His words. Tama pa rin naman. This is worship in truth. Church of Christ in these last days or Iglesia ni Manalo, Filipino, uh, those the worship service characters. So, pinasak pa nila sa kanila naman, di ba? Sa so, nanggaling yun, di ko alam. Oh. Basahin din natin kung dito yun. Malamang, wala. 1 Corinthians 14.26 Corinthians 14 Ano ba ako? Ngayon. So, kailangan mag-sound doctrine. Again, wala yung iglesia ni Manalo dyan. Amen? 
16 to for the first day of the week everyone should lay by him in store as God pass with him the derby so okay lang naman yan naman tights yan eh so again nasan yung iglesia manada wala okay so napansin nyo yung ano yung style yung kukunin nila yung totoo i-apply nila sa dili nila kahit di applicable naman okay So, karamihan dito, actually, tama ka. So, again, ang tanong ko dyan, ganito. Number ano na ito? Worship of God. Nasa si Jesus dyan? Diba? Nasa si Jesus dyan? Sa New Testament, sinasamba si Jesus. Sa kanila, hindi nila sabihin nyo. Kasi nga, sinasamba lang Diyos. Eh, si Kristo sa kanila, tao lang. Kapansin nyo yun? Parang, ano ba? Parang magandang, ano? <coughs> Ano na ini-expect mo kakain tayo lahat. Okay? Tapos di binigyan ka ng pinggan, binigyan ka ng kutsara. Okay, binigyan ka ng baso. Tigala mo kakain ka na, di ba? Ah sige, uwi na tayo. Kasi magkain, may sira ba ako bibigyan ng kain? Lala naman, di ba? Parang yung pinaka-importanting part na wala. <coughs> so, maasal ka, di ba? Kaya, iglesia ni Kristo nga eh. Dapat siya ang bida, amen? amen. Siya yung sinasamba. Tapos, sa worship nila, exempted ang Diyos, ang si Jesus. So, di. Hmm. Exactly. So, hindi nga tunay si Jesus. So, ano yun? <laughs> hindi, hindi, hindi Diyos. Hindi Diyos si Jesus. Tao lang. Special na tao lang. Kung nakita nyo yun, so, ang pinakasabi nga sa Bible, eh, lahat ng glory sa kanya, eh, kapangyarihan, honor, na sa kanila, buinawasan nila. Amen? Maling-mali, Amen? Next is resurrection of the dead. Ito medyo wala tayong ano dito. Problema pero kasi tinuturo din natin lahat 'yan, 'di ba? Rapture, hindi sila ming rapture dito, pero napansin ko dito, bigla pinasok na naman sila. Church of Christ, who passed away. Okay, kung alisin mo lang yung Church of Christ, lahat 'yan tama. So ano yung style na naman nila, ano yung deception? Pinasok nila sa dinila, inassume nila sila 'yon, hindi naman. Okay? Doon ko na tapusin yun. Pangalawa, sa huli. Ngayong umaga. Messengers, ito especially. Sino yung mensahero nila? Sabihin nila siyempre sa Bible. Biglang papasok ang kanilang. Si Manalo. Di mo alam. Dito kayo matatawa. Okay? Kayo ahayaan kung magusga. Tignan natin. Messengers of God daw. Ano pinaniniwala nila sa mga mensahero? Siyempre, sabihin nila, siyempre, uh, Bible, ganyan-ganyan. <coughs> sabi na siya, sabi na dito, dapat may isang talaga nagtuturo. Exclusive. <coughs> Pag tinignan mo, hindi naman din dyan. Pero ang tama doon, siyempre, dapat, tama yung tinuturo. Kaya ang tanong ngayon, sino? O, oh, pumasok ngayon si Felix Y. Manalo is God's messenger in the last days. He was fulfilling the biblical prophecy concerning the messenger from the Far East. Ano yung Far East? Lugar yan na malayo sa East. At andun ang Pilipinas. Tama naman yung kaso. Malayo. Pwedeng Vietnam. Pwedeng Japan. Pwedeng Papua New Guinea. Yung ba't naging Pilipinas? Tingnan natin yung verse. Dito kayo matatawa eh. E tapos na tayo sa Revelation, di ba? Kung dito kayo lagi. Hmm. Sino kaya ito? Nakita niyo ba, Felix Y. Manalo? Wala. Pero tingnan lang natin, baka sumak to. Tama ba? 7 to 3, sorry. 7 to 3. Makibasag nyo, ready, basa, ready, go. Saying, Hurt not fear, neither the sea, nor the leaves, till we have sealed the servants of our God in their 
Yun, nakita nyo na si Manalo, di ba? Pilipinas, tingin nyo nakita? 1914, nakita nyo? Yes, sabi nila. Nakikita silang di natin nakikita. Bihira. Ngayon, kung alam nyo yung revelation, alam, nyo, alam na alam nga yung revelation, di ba? Yung revelation 6, and dyan yung... Uh, Sun, moon, and stars yung, yung sign na dating na si Jesus Dumating na siya Okay, sa, pero hindi dito sa 6 and 7 Hindi yan masyado na. Pero doon yung sign diba? Ng rapture, wrath of God 7 Sa langit to Yung angel dito, hindi basta angel Ngayon, Ang sinasabi na dito tama, May tama naman sila dito Ang ibig sabihin ng angel is Messenger So pwedeng tao yun Minsan, okay Pero sa context ng revelation sir, Hindi tao to Lumilipad eh Kaya nga dati nakikita ko yung mga may, may Manalo, may, may pakpak eh Inaasal siya kasi nga Inaasal to, yung pala ganito pala yung Interpretation nila, si Manalo no, Lumilipad <laughs> Ayan no Having the sin of the living God Cried a loud voice for... Tsaka walang Kinalaman to sa Pag-establish ng church na nga End times na nga to eh Sino yung nakuha yun Hurt not the earth Kasi Anong gagawin nyo sa Revelation 7 After ng Seals Trumpets So ibubuhos na yung lot of eh, Nangyari na ba yun ngayon? Kasi yun tapos na yung 7 seals Ano yung sasasabi nyo itong mga to? Wala lang Nasearch lang may angel Nasa pala yung far east dito? East lang Nasa na yun? From the east Nasa yung far east Ah, far Hindi, wala Ay, Wala nang far eh From the east lang eh Alabo Ano? Iglesia na kayo Wala ko sa buhay nyo Iglesia ni Manalo So, grabe Wow Bilib na bilib na ako Who would preach to God's sons and daughters in our time? Ha? Huh? Sino yung God's son? By the way, hindi nila intindihan yung God's son. Sa atin, malinaw yung mga ligtas eh. So, sa kanila, parang umaayon sila sa Catholic na lahat ng tao, anak ng Diyos. Diba? So, malinaw naman. Sayin natin kasi ito, main ano nila eh. <coughs> Isaiah 43, 5. <coughs> 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 Fear not, for I am with thee. I will bring thy seed from the east and gather thee from the west. Nasaan si Manalo doon? Nasaan ang Pilipinas? Wala. Again, pag alam niyo yung context ng Isaiah, meron mga end times prophecy dyan. Pero, ang pinakamay nito, yung, uh, yung direct uh, fulfillment niya, malapit. Ito yung sinasabi dito, yung mga Israel. Okay? Kasi sila po ay maghihiwaiwalay. Kasi nga, Nasakop sila. Sila ay na na-exile. Okay? Nakikinig ko ba kayo? Tapos na yun. Matagal na. Wala pa si Jesus. Nangyari na yun. Kung hindi nyo alam yung Isaiah, medyo kaya kasi sabi ko sa inyo. So, sila ay uh, sa panahon. Ang kakabasa lang natin, di ba? Ang kakabasa natin, yung katatapos natin last week, 2 Kings. Ano nangyari doon? Una siya pa Israel, nag-scatter Next time yung Judah, nakakapar ng Babylon Nag-scatter din Babalik pa ba sila ulit? Yes! Sa panahon ni Ezra ni Maya Ito yun Okay? So ngayon, sa saan ba yung Babylonia? Sa east yun From Jerusalem, papunta dito, east So kaya sabi dito Gagawin ng Diyos yun At ginawa na nga ng Diyos So nasa yung Pilipinas doon? Diba? Kung ikaw, Glesia, ka, may hiya ka talaga. Hindi mo naaaralin ito eh. Basta may kiayaw ka na lang. Basta kami, ganyan. Pag nag-usap na ng Bible, di ka nakapalagyan. At ganun na ganun sila exactly. Ayaw nila may pagtalo dyan. Sabi na, basta, may manalo, ganyan. Ayun, ministro namin, ganyan. Ha? May ba, backslide sa'yo, Glesia? Sige, doon na kayo. Bahala kayo. Huwag naman. 46-11. Tapusin na natin dito. Itong na ako eh. Okay. Mamayang hapon na lang yung other 8 points. 
Saan sa 4611? Ano, parang alam na rin natin eh. Ready? Kayo naman, ready go. Natin dito ah. Iyang hiya na siguro yung mga iglesia, ano? Sa website nila. May papost ko lahat mamaya ito. Pag hindi ka nahiya, Ravinus, Ravinus Bird yan eh. Ano yung Ravinus? Matakaw! So, sila talaga yun. Pero ako sila context yan again, si Babylon yan. Isang kingdom, kasi galit ng Diyos sa Israel, sa Judah, Diba? Hindi sila sumusunod. Loko-loko sila. Hahayaan niya sila ang sakupin. Yun yun. At execute my counsel. Anong gusto ng Diyos? Maparusahan sila. Matuto sila. Diba? So, sino sasakop sa kanila? Kung wala sasakop sa kanila, mayabang na nga itong mga ito eh. Kala nila, hindi sila masasakop eh. Ginamit ng Diyos ngayon si Babylon. Eh, diba? Hindi naman ligtas yung mga yun. Kahit na, ginagawa ng Diyos yun. Alam niyo ba yun? Kung nga si... Si Rain, ha? nag-backslide si Rain. Sinong gagamitin sa'yo ng para mabumalik ka ulit sa church? Marami siyang pwedeng gamitin. Pwedeng uh, gumamit siya ng loko-lokong babae, for example. Oh, ngay- tapos napalayo ka sa Diyos, bandang huli. <coughs> Makakilala mo rin ulit ang Diyos. Ibig sabihin, dahil sa babae na yun, uh, iwanan ka o something, nasaktan ka, ganyan. Ginagamit ng Diyos ang mga unbeliever. Alam niyo ba yun? Pero hindi, siyempre, papatusahan din siya later. Pero still ginagamit. Ganun nangyari kay ba, napakalinaw niyan sa Daniel. And then sa Jeremiah. Okay? So, eh, nasa iglesia ni Manalo dyan. Kaya ako natatawa, negative to. Ba't nila gagamitin sa sarili nila to? Wala. Google lang yun. Google lang ginawa nila bago nila ilagay ito sa website nila. Ang ah, kahiya, di ba? Ang ah, kahiya. 41, baka ito mas maganda. 41, 9, 11. Baka machambahan. Which is malabo, di ba? Eh, hey, mahaba ito eh. Ayoko na. Nasa na iglesia ni Manalo dyan. Ends of the earth. Oh, ends of the earth. <laughs> Pilipinas yun. Nakakahiya naman ito. Kaya pala hindi nila gusto pag-usapan, eh, no? Eh, po-post natin ngayon para, ano. Yung mga points akong ano, eh. Pero, anyway, para mahiya din sila. Okay? False claim. Kesyo si Igle- si Iglesia. Si Manalo, ang kanilang messenger, Tinig na mong Bible, ang layo! God reveals the meaning of His words by His messenger. Of the ho- Tama naman yun. Nasaan nga si Manalo dyan? Di ba? Assumption. Yan, tama yan. Kasi talaga hindi ko kung tinig salita ng salita ng Diyos. Pero, nasaan si Manalo doon? Wala. Okay? Hindi. Kaya, pero dapat yung at least yung pahiwating malapit sa sina, uh, sinasabi nila. Di ba? Talagang tapos na. Pero tapos na rin nga yung nangyari. Nakita natin kanina, nangyari na yun eh. Paano i-fulfill yun? Di na nga kailangan i-fulfill kasi nangyari na. At mga naniniwala dito, either mga brainwash o mga syunga-syunga talaga. Amen? Amen. Okay, mag-iglesya na kayo. Ako, pag may naging iglesia sa inyo dito, wala kayo sa buhay nyo. Kala nyo, may ako sa inyo. Tatawa lang ako. Kala ka, parusa sa inyo sa iyo. Sigurado. Malamang di ka ligtas pag naging iglesia ka. Amen? Amen. <coughs> so, sige, dumuna tayo. Mamayang hapon po, yung baptism nila, brotherhood, judgment day, Jesus, election, administration, unity, New Jerusalem. Medyo, ano na, Ang himagas na lang yun. Kasi pinaka talaga dyan, kay Jesus, no? 
So medyo na-touch na natin yung kanilang Holy Spirit which is also God sa kanila, hindi sila Diyos. So, men, sana tapusin ko lang yun, pero hindi. Masyadong entertaining para gawin natin part 1 lang. Okay, may question ba? Luto na ba ang pagkain? Yun ang katanong. Nay? Okay. Sige, let's pray. Lord, maraming pasalamat at uh, na-expose Panginoon ng wicked religion na ito, Lord, na kulto ng Iglesia ni Manalo. We pray at least Panginoon, matatayim sa amin to, Lord, nakakaya sila, nabastos kanila at at the same time, nanloloko sila, nagpapanggap sila na hindi naman sila kung anong nakalagay sa Bible. So, I pray, Panginoon, at least Uh, yung kahit mga bago namin umatin dito we pray maintindihan namin na uh, kailangang umiwas dito sa kulto na ito Lord at uh, marunong na rin kami Panginoon warning namin iba uh, kaya establish yung pulit sa panapalatayang tama kaya pong malulati lamang in Jesus name we pray Amen, Amen.